প্রোগ্রামিং পল্লিতে আপনাকে আবারও স্বাগতম আপনারা স্ক্রিন অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন প্রোটোফাইল বেসিক্স আমরা এই জিটিএল জুড়ে আমরা জানবো প্রোটোফাইল সম্পর্কে ওকে তো লাস্ট সেকশনে আমরা দেখেছিলাম আমি কীভাবে আমরা জিআরপিসি প্রোজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারি ওকে তা আজকে আমরা প্রোটোফাইল সম্পর্কে জানবো সো প্রোটোফাইলটার কি আসলে চলেন আমরা একটু জেনে নেই সাইজেন্ডা এই ই সেকশন আমরা কী কী জানবো হোয়াট ইজ প্রোটোফাইল প্রোটোফাইলটা আসলে কি ডিফাইন সার্ভিস আমরা একটা প্রোটোফাইলের মধ্যে কেবে সার্ভিস ডিফাইন করতে পারি দেন হচ্ছে প্রোটোবাফ ম্যাসেজ আমরা কীভাবে এখানে প্রোটোফাইলের মধ্যে ম্যাসেজ ডিফাইন করতে পারি আবার ম্যাসেজটা প্রোটোবাফ ম্যাসেজটা আসলে কি সেটা নিয়ে আলোচনা করব দেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিস সেটা হচ্ছে নেমিং কনভেনশন সো আমরা জিআরপিসি সার্ভিসে যেই নেমিং কনভেনশনগুলো আছে সেই নেমিং কনভেনশন সম্পর্কে একটা ধারণা দিব সো আমরা কীভাবে জিআরপিসি সার্ভিসের নেমিং কনভেনশনগুলো ঠিক রাখতে পারি ওকে সো সব অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রেই সব প্রজেক্টের ক্ষেত্রেই আসলে নেমিং কনভেনশনটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস সো নেমিং কনভেনশনটা ফলো করতে হবে ওকে চলেন তাহলে আমরা শুরু করে দিই প্রোটোফাইল প্রোটোফাইলটা আসলে কি জিআরপিসি ইউজ প্রোটোবাফ অ্যাজ ইটস ইন্টারফেস ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোটোফাইলটাকে আমরা আরেকটা নামে বলতে পারি সেটা হচ্ছে প্রোটোবাফ মানে হচ্ছে প্রোটোবাফ সেটা হচ্ছে শর্টকাট হচ্ছে প্রোটোবাফ বাট এটাকে আমরা বলতে পারি প্রোটো বাফার ফাইল ওকে এটা প্রোটোবাইফ প্রোটোফাইল বলতে পারি প্রোটোবাফ প্রোটোবাফ ফাইল বলতে পারি অথবা প্রোটো বাফার ফাইল বলতে পারি সেটা হচ্ছে পুরোটাও যদি আমরা বলি এখানে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্ট্রোডিউস হয়েছে ইন্টারফেস ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা নর্মাল আমাদের যে ইন্টারফেস আছে অনেকটা ইন্টারফেসের মতোই বাট সেখানে হচ্ছে আমাদের সার্ভিসের ডেফিনেশনগুলো থাকে ওকে সো ডেফিনেশনের আন্ডারে ডেফিনেশনগুলো থাকে সেই ডেফি ডেফিনেশনগুলো আমাদের পরবর্তী ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় সো আমরা কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় সেটা আমরা দেখবো এবং কীভাবে আমরা সার্ভিস ইন্টারফেসগুলো আমাদের সার্ভিস ইন্টারফেসগুলো আমরা জিআরপিসিতে ইন্ট্রোডিউস করতে পারি সেটা আলোচনা করবো ওকে দেন প্রোটোবাফ আইডিয়াল ইজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ নিউট্রাল ফর্ম্যাট ফর স্পেসিফাইং দ্য মেসেজ সেন্ট অ্যান্ড রিসিভড বাই জিআরপিসি সার্ভিস সো প্রোটোবাফটা আসলে একটা নিউট্রাল জায়গা থেকে যেটা করে সেটা হচ্ছে সার্ভার এবং ক্লায়েন্টের মধ্যে মেসেজ সেন্ট আদান প্রদান করা হয় আদান প্রদান করে ওকে আমাদের জানি অলরেডি জিআরপিসি সার্ভিসের দুইটা পার্ট থাকে একটা হচ্ছে সার্ভিস একটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট অথবা এটাকে আমরা সার সরি সার্ভার অ্যান্ড একটা ক্লায়েন্ট আমরা কোনো একটা প্রোটোফাইলকে দুইটা টাইপই আমরা ডিক্লেয়ার করতে পারি যে একটা প্রোটোফাইল এটা নিজেই ক্লায়েন্ট এটা নিজেই সার্ভার এটাও পসিবল অথবা আমরা চাইলে আলাদা আলাদা করতে পারি যে একটা প্রোটোফাইলের জন্য প্রোটোফাইলকে আমরা সার্ভার হিসেবেও ডিক্লেয়ার করতে পারি এবং সেটাকে ক্লায়েন্ট হিসেবেও ডিক্লেয়ার করতে পারি সো এই সার্ভার অ্যান্ড ক্লায়েন্টের মধ্যে যেই মেসেজটা ট্রান্সফার করা হয় মেসেজটা সেন্ড হয় সেটা হচ্ছে প্রোটোফাইল ফাইলের মধ্যে দিয়ে হয় ওকে প্রোটোবাফ মেসেজ আর ডিফাইন ইন প্রোটোফাইলস সো আমরা প্রোটোবাফ মেসেজের মধ্যে আমরা প্রোটোফ যে ফাইলটা আছে সেই ফাইলটার মধ্যে যে মেসেজটা ট্রান্সফার হবে সেই মেসেজটা আমরা বলতে পারি সেটা হচ্ছে প্রোটোবাফ মেসেজ মানে প্রোটোবাফার মেসেজ সেটা আমরা আসলে প্রোটোফাইলের মধ্যেই ডিফাইন করতে হয় সো আমরা সেটাকে প্রোটোফাইলেই ডিফাইন করবো আমার সার্ভিসগুলোকে আমাকে প্রোটোফাইলে ডিফাইন করতে হবে সো যদি আমি প্রোটোফাইলকে ইনিশিয়ালি আমি কোডগুলোকে যদি আমি সেগ্রিগেট করি তাহলে হচ্ছে দুইভাবে সেগ্রিগেট করা যায় সেটা হচ্ছে সার্ভিস অ্যান্ড অ্যানাদার হচ্ছে প্রোটোবাফ মেসেজেস সো আমাদের একটা প্রোটোফাইলে প্রথমত হচ্ছে সার্ভিস থাকবে অ্যান্ড হচ্ছে মেসেজেস থাকবে সো সার্ভিস কি মেসেজ কি আমরা আদার সেকশনে গিয়ে আলোচনা করব সার্ভিস কি মেসেজেস কি ওকে তো ডিফাইন সার্ভিসেস কীভাবে আমরা প্রোটোফাইলের সার্ভিস ডিফাইন করব ইউ ক্যান ডিফাইন অ্যান আরপিসি সার্ভিস ইন্টারফেস ইন প্রোটোফাইল অ্যান্ড দ্য প্রোটোকল বাফার কম্পাইলার উইল জেনারেট সার্ভিস ইন্টারফেস কোড অ্যান্ড স্টাব ইন ইউর চোজেন ল্যাঙ্গুয়েজ স্টাবটা হচ্ছে আমরা বলতে পারি সেটাকে ক্লায়েন্ট কিছু কিছু ল্যাঙ্গুয়েজে সেটাকে স্টাব বলা হয় বাট আপনি সি সার্ভের ক্ষেত্রে আমরা সেটাকে ক্লায়েন্ট বলতে পারি সেটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট সার্ভার ওকে তো এখানে কী হয় আমরা কীভাবে একটা সার্ভিস ডিফাইন করা হয় আরপিসি সার্ভিস তো সেটা হচ্ছে প্রোটোফাইলের মধ্যেই সো প্রোটোফাইলের মধ্যে একটা আরপিসি সার্ভিস আমরা ডিফাইন করি সেই প্রোটোকলটাকে সেটাকে আমরা কম্পাইলার সিলেক্ট করে দিই আসলে কোন কম্পাইলার দিয়ে সে কোডটা জেনারেট করে দিবে জিআরপিসি হচ্ছে সব ল্যাঙ্গুয়েজে মোটামুটি সাপোর্ট করে যা বা 
পাইথন সি শার্প ওকে সো সবগুলোতে আসলে সাপোর্ট করে সো আপনাকে বলে দিতে হবে কোন কম্পাইলার আপনি করবেন যদি আপনি সি শার্পে করেন প্রোটো ফাইলটাকে আপনাকে কম্পাইলার সিলেক্ট করে দিতে হবে যে আমার আসলে সি শার্পের জন্য কোড জেনারেট করে দাও তখন সে সি শার্পের জন্য সে কোড ক্লায়েন্টের কোড জেনারেট করে দিবে সার্ভারের কোড জেনারেট করে দিবে সো আমরা চাইলে এটা করতে পারি তো প্রোটো ফাইলটাকে আমরা বা যে প্রোটোকল বাফার ফাইলটা আসে সেটাকে আমরা প্রোটোকল বাফার কম্পাইলারটা সিলেক্ট করে দিতে হবে যে কম্পাইলারটা আমাদের খুবই এসেন্সিয়াল যে আমরা আসলে কোন কম্পাইলার ইউজ করতে চাই বা আমরা কোন ল্যাঙ্গুয়েজে আমাদের সার্ভার এবং ক্লায়েন্টের কোড জেনারেট করতে চাই সেটা আমরা সিলেক্ট করে দিব দেন সে আসলে ক্লায়েন্ট এবং সার্ভারের জন্য কোড জেনারেট করে দিবে ওকে ফাইন কোডটা দেখতে কীরকম হবে প্রোটো বা ফাইলের মধ্যে আমরা সার্ভিস একটা সেকশন থাকবে সেটা হচ্ছে সার্ভিস দেন হচ্ছে সার্ভিসের নাম দিতে হবে ওকে সো এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি ডিসকাউন্ট প্রোটো সার্ভিস নামটা হচ্ছে ডিসকাউন্ট প্রোটো সার্ভিস আমরা এটার নাম দিব দেন এই সার্ভিসের মধ্যে আমাদের সবগুলো ইন্টারফেস অথবা ম্যাথডের মতো আপনি চিন্তা করতে পারেন যেটাকে ম্যাথড বলতে পারেন ম্যাথডের সিগনেচার থাকবে এখানে সেখানে রিটার্ন রিটার্ন টাইপস থাকবে আমরা কী কী রিটার্ন করব সেটা বলে দিতে হয় সাপোজ এটা হচ্ছে ডিসকাউন্ট গেট ডিসকাউন্ট তার মানে এটা হচ্ছে একটা ম্যাথডের মতো চিন্তা করেন এটা ম্যাথড সার্ভিসটা একটা ম্যাথড দেন এখানে প্যারামিটার দিতে হয় গেট ডিসকাউন্ট রিকোয়েস্ট এটা হচ্ছে একটা মেসেজ ওকে ফটো বা মেসেজ সো আমরা মেসেজ নিয়ে আলোচনা করব দেন রিটার্নস দেন কোপন মডেল সেই সরি এই কোপন মডেলটা হচ্ছে একটা মেসেজ প্রোটো বা মেসেজ ওকে তো আমরা একটা সার্ভিস ডিক্লেয়ার করার জন্য প্রথমে হচ্ছে সার্ভিস আমরা সার্ভিস লিখব একটা কিওয়ার্ড দেন আমি সার্ভিসের নাম দিব লাইক এটা আমরা একটা ক্লাসের মতোই চিন্তা করতে পারি ওকে সাপোজ একটা ক্লাস ক্লাসের ক্লাসের নাম দিব দেন এখানে অনেক ম্যাথড থাকে যেরকম করে ক্লাসের মধ্যে সো এইখানেও আমরা এটাকে আমরা ম্যাথডের সিগনেচারগুলো আমরা বলে দিব আমার আপনার প্রথমে হচ্ছে ম্যাথডটা বলতে হয় কী নাম হবে গেট ডিসকাউন্ট এটা একটা ম্যাথডের নাম দেন এইখানে প্যারামিটার হিসেবে কী নিবে সেটা আমি এখানে বলে দিব গেট ডিসকাউন্ট রিকোয়েস্ট সেটা হচ্ছে প্যারামিটার হিসেবে নেবে দেন রিটার্ন কী করবো সেটা আমি এখানে বলে দিই ওকে তো এখানে আমাদের চারটা সার্ভিস আছে ডিসকাউন্ট ফটো সার্ভিসের জন্য যেমন আমরা গেট ডিসকাউন্ট দেখবো ক্রিয়েট ডিসকাউন্ট আপডেট ডিসকাউন্ট এবং ডিলিট ডিসকাউন্ট যেটা আমরা অলরেডি ডিসকাউন্ট এপিআইয়ের মধ্যে আমরা দেখিয়েছিলাম ওকে সো এই চারটা আমাদের ম্যাথড ওকে আমরা এইভাবেই আসলে সার্ভিসগুলো ডিফাইন করবো প্রোটো বা ফাইলের মধ্যে সো এই কোডটুকু অবশ্যই অবশ্যই প্রোটো বা ফাইলের মধ্যেই থাকবে প্রোটো বা মেসেজ সো আমি অলরেডি বলেছিলাম প্রোটো বা ফাইলের মধ্যে দুইটা পার্থক্য একটা হচ্ছে সার্ভিস একটা হচ্ছে মেসেজেস এখন আমরা আলোচনা করবো মেসেজেসটা কী প্রোটো বা মেসেজেস প্রোটো বাফার মেসেজেসটা আসলে কী মেসেজেস আর দ্য মেইন ডাটা ট্রান্সফার অবজেক্ট ইন প্রোটো বাফার অথবা প্রোটো বাফ এই আমরা ক্লায়েন্ট বা জিআরপিসি অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে ক্লায়েন্ট বলেন সার্ভার বলেন যে এই ডাটাগুলো ট্রান্সফার করবে সেই ডাটা ট্রান্সফার করার মেইন অবজেক্টটাই হচ্ছে এই যে প্রোটো বাপ মেসেজ আমরা আসলে ডাটাগুলো ট্রান্সফার করব এই প্রোটো বাপ মেসেজের মেসেজের অবজেক্ট দিয়ে তো আমরা এই প্রোটো বাপ মেসেজের দিয়েই আমরা ডাটা ট্রান্সফারগুলো করব ক্লায়েন্ট থেকে সার্ভার সার্ভার থেকে ক্লায়েন্ট ওকে দে আর কনসেপচুয়ালি সিমিলার টু দ্য ডট নেট ক্লাসেস যদি আপনি কনসেপচুয়ালি চিন্তা করেন তাহলে প্রোটো বাফ মেসেজটা আপনি সিমিলার টু চিন্তা করতে পারেন যেটা হচ্ছে ডট নেট ক্লাসে সো আমরা অলরেডি অবজেক্ট ওয়েন্টেড কনসেপ্ট জানি ওইখানে আমরা ক্লাস সম্পর্কে আইডিয়া জানি সো ক্লাসটা যেরকম আমরা সি শার্পের মধ্যে নর্মালি আমরা এপিআই প্রজেক্টগুলোতে দেখেছিলাম আমরা এনডিডি মডেল ক্রিয়েট করি সো এই মডেলগুলো যেরকম মেসেজটাও কনসেপচুয়ালি একদম সেম সেম কাজ করে ওকে যদি আমরা একটা স্ট্রাকচার দেখি কীরকম সো এটা হচ্ছে প্রোটো বাফ ফাইল সো প্রোটো বাফ ফাইলে আমাদের ক্লাসগুলো শুরু শুরু হয় আমাদের কিওয়ার্ড হচ্ছে ক্লাস দেন পার্স পার্সনের নাম একটা ক্লাসের নাম দিতে হয় রাইট প্রথমে আমরা কি বলি ক্লাস একটা কিওয়ার্ড দেন হচ্ছে ক্লাসের নাম দিতে হয় বাট প্রোটো বা ফাইলের ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট কিওয়ার্ডটা হবে মেসেজ দেন হচ্ছে টাইপটা বল একটা নাম বলতে হয় টাইপটা যেটার নাম পার্সন দেন আমি এখানে আমাদের যে ফিল্ডগুলো আছে সেই ফিল্ডগুলো আমি এখানে দিয়ে দিব আইডি ফার্স্ট টাইম লাস্ট টাইম ওকে দেন যদি আমি ডট নেট একটা ক্লাস ওপেন করি দেখেন যদি পার্সন বলে কোনো একটা ক্লাস ক্রিয়েট করতাম তাহলে আমরা এরকম করে ক্লাস ক্রিয়েট করতাম ক্লিয়ার আশা করি এটা বেসিক আলোচনা 
তো নেমিং কনভেনশন সো এই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস যেটা হচ্ছে আমাদের জিআরপিসি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য নেমিং কনভেনশন কী হবে ফাইলস শুড বি নেমড লোয়ার কেস ওকে ডট প্রোটো সো ফাইলের শেষে অবশ্যই প্রোটো কথাটা থাকবে প্রোটো ডট এটা হচ্ছে এক্সটেনশন প্রোটোটা হচ্ছে আমাদের প্রোটো ফাইলের এক্সটেনশন অথবা প্রোটো বা বাফার ফাইলের এক্সটেনশন হচ্ছে ফোটো আর প্রোটো ফাইলের যে নামটা দিব সেটা হচ্ছে লোয়ার কেস দিতে হবে আর যদি এরকম হয় আপনি বড় একটা স্ট্রিং দিয়ে লিখতেছেন ডিসকাউন্ট সার্ভিসেস তখন হচ্ছে আপনি ডিসকাউন্ট আলাদা লিখবেন দেন আন্ডার স্কোর দিবেন দেন হচ্ছে সার্ভিসেস লিখতে হবে দেন ডট প্রোটো যদি এরকম মাল্টিপল ওয়ার্ড দিয়ে আমরা ফাইলের নাম লিখি ওকে হ্যাঁ ইউজ ক্যামেল কেস ফর মেসেজ অ্যান্ড সার্ভিসেস নেমস আমাদের মেসেজ আমাদের ফটো বাফার যে মেসেজ আমরা ডিক্লেয়ার করবো সো লাস্ট স্যালারিড আমি যে স্লাইডে দেখিয়েছিলাম মেসেজ সো আমরা মেসেজ এবং সার্ভিসেস এই সার্ভিসের জন্য যতগুলো নাম আমরা নাম দিব সেইগুলো সবগুলোই হইতে হবে ক্যামেল কেস সো ক্যামেল কেস কি একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম অলরেডি দেখেন আর ডিসকাউন্ট রিকোয়েস্ট এটা হচ্ছে মেসেজের জন্য যদি আমি একটা মেসেজ ডিক্লেয়ার করি তখন মেসেজটা হইতে হবে এরকম নাম ডিসকাউন্ট রিকোয়েস্ট ডিসকাউন্ট রিকোয়েস্ট দুইটা আলাদা আলাদা শব্দ ডিসকাউন্টের প্রথমটা হচ্ছে ডি ক্যাপিটাল আর আলাদা একটা যে শব্দ সেই জন্য সেটার ক্ষেত্রে আটটা হচ্ছে ক্যাপিটাল এটাকে বলে ক্যামেল কেস ওকে তো সেইমভাবে আমরা যদি ক্রিয়েট ডিসকাউন্ট বলে একটা সার্ভিস ডিক্লেয়ার করি তখন হচ্ছে সিটা ক্যাপিটাল ডিটা ক্যাপিটাল ক্রিয়েট ডিসকাউন্ট সো আমাদেরকে এটা ফলো করতে হবে ওকে ইউজ আন্ডার স্কোর সেপারেটেড নেমস ফর ফিল্ড নেমস আমার যতগুলো ফিল্ড হবে তো সবগুলো ফিল্ডের যদি আমাদের বড় নাম ইউজ করতে চাই আলাদা আলাদা শব্দ দিয়ে তখন হচ্ছে আন্ডার স্কোর দিব এবং সবগুলো হচ্ছে স্মল লেটার হবে ওকে আগেটা ছিল ক্যামেল কেস এটা ক্যামেল কেস হবে না সবগুলো আমরা ছোটো হাতের অক্ষরে লিখব ফর এক্সাম্পল যদি আমার হয় প্রোডাক্ট নেম তখন প্রোডাক্ট আলাদা একটা শব্দ সেটাকে প্রোডাক্ট লিখবো দেন আন্ডার স্কোর দেবো নেম নেমের জন্য আলাদা লিখ ওকে তো এইটা হচ্ছে নেমিং কনভেনশন হচ্ছে আমাদের আমাদের প্রোটো বাফ যে মেসেজ আছে মেসেজের যদি আমরা ফিল্ড লিখি ফিল্ডের ক্ষেত্রে ওকে আমরা যখন এইভাবে লিখবো প্রোডাক্ট আন্ডার স্কোর নেম বাট আমরা যখন কোড জেনারেট করব সার্ভারের জন্য অথবা ক্লায়েন্টের জন্য তখন সে যেটা করবে আমাদের যে সি শার্পের জন্য যে নেমিং কনভেনশান আছে প্রোডাক্ট নেম সেটাই ডেভেল জেনারেট করে দিবে ওকে আমরা প্রপার্টি নেম যেরকম করে লিখি ফিল্ডের নেম সে দুইটা শব্দ হলে প্রোডাক্টটা হচ্ছে পিটা ক্যাপিটাল আমার ক্যামেল কেস লিখি ক্যামেল কেস করেই জেনারেট করে দিবে যদি আপনি এরকম নেমিং কনভেনশান দিয়ে ফলো করে লিখে যান ওকে দেন হচ্ছে আমি একটা সিকুয়েন্স দেখেছিলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর করে করে আমরা আসলে মেসেজই ফটো বা মেসেজটা আমরা ডিক্লেয়ার করি সেক্ষেত্রে আমরা ইকুয়াল দিয়ে ওয়ান টু ভ্যালুটা বলে যাই সো এটা কেন করি সেটা হচ্ছে দ্য ওয়ান টু মার্কার্স অন ইচ এলিমেন্ট আইডেন্টিফাই দ্য ইউনিক ট্যাগ সো প্রত্যেকটাকে আসলে ইউনিক ট্যাগ দেওয়ার জন্য আমরা ইউজ করি দ্যাট ফিল্ড ইউজেস ইন দ্য বাইনারি ইনকোডিং সো এই ট্যাগটা আসলে বাইনারি ইনকোডিং যখন আমরা বলেছিলাম যে যখন ডাটাগুলোকে ইনকোডিং করে বাইনারি ইনকোডিং করে তখন আসলে তখন এই ট্যাগটাকে সে ইউজ করে সো এই বাইনারি ইনকোডিং নিয়ে আপনারা ডিসকাশন করতে পারেন আসলে কীভাবে সে জিআরবিসি ম্যাকানিজম বাই বাইনারি ইনকোডিং করে স্টেপ বাই স্টেপ দেখতে পারেন বাট আমাদের এটা আসলে এখন কনসার্ন না আমরা কীভাবে এটা রিড কোডিং করা হয় আপনারা দেখে নেবেন বাট আমরা পরবর্তীতে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ দেখব ওকে তো এই ছেলে এই টিউটোরিয়ালে আপনাকে আবারও ধন্যবাদ এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য তো আমরা প্রোট অফ বাফ সম্পর্কে বেসিক কিছু ডিসকাশন করলাম আশা করি খুব বেশি প্রবলেম হবে না আপনারা বুঝতে পারছেন তারপর যদি কারো কোনো কুইরি থাকে অবশ্যই কমেন্ট করবেন আমার টাইক অফ রেসপন্স করার জন্য তো পরবর্তীতে আমরা আমাদের কোডিং পাঠে চলে যাব ওকে তো এই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ